Algo así creo que es. Eh, ok, muy bien. Ahora sí. Este, la quinta, hoy era nuestra quinta ya, en ocasión aquí en Coco House. Este, mi nombre es Shirley, director de Active Curious. Para mí, como siempre, es un gusto eh, tenerlos a, a todos con nosotros durante el día de hoy. Igual, gracias a la gente que se conecta por el live stream en Facebook, YouTube y Twitter. Este, Hoy vamos a tener lo que sería la última lecture, I guess, de nuestra serie de introducción a Crypto Blockchain, que es el Metaverse la Web 3.0, con nuestro instructor invitado, Pedro Cruz. Sé que lo voy a dejar con ellos en un momento, pero antes, yo voy a dar las gracias a nuestros patrocinadores de LTX y de Restado, porque si no se construye, porque el proyecto sea posible. Y obviamente gracias a ustedes por estar aquí y ya va ya. Y no para todos. Esta es para que te escuchen aquí y esta es para que te escuchen aquí. Ok, sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pues, eh, pues vamos a ver. Pero presenta. Ok, bueno, mi nombre es Pedro Cruz. Yo soy ingeniero de software. Llevo unos cuantos años en el mundo de la historia virtual que me ha comentado. Desde el 2015 estoy desarrollando para el metaverso. Eh, he trabajado con diferentes compañías como IBM, este, Snapchat, Liberty, Bajo Oral y Tiendas, cosas más. Así que hoy les voy a hablar un poquito sobre qué es el metaverso, mi experiencia creando aplicaciones, experiencia, videojuegos, este, y no sé cómo está hecho aquí para estar. Eh, Ok, so, primero que nada, ¿qué es el metaverso? Esto es una definición que me gusta. Y el metaverso es una red de ambientes 3D que están interconectadas. Y el propósito es para poder conectar personas. Sin esas personas, la red no es metaverso. ¿Han visto esto? Ok. Pues esto es considerado parte del metaverso. Es la aplicación que se llama Decentral. Y básicamente ellos tienen un token. Puedes, por ejemplo, entrar con tu celular, con tu eh, desktop. Entonces, eh, esto es básicamente como una forma, como una, una interacción. Si no va bien, no es muy realístico. Somos un Edward Tony, pero es lo que tenemos que ver, una versión. También tenemos aplicaciones como The Sandbox, y The Sandbox es similar a The Central, que es un token de parte del mundo de Web3, y puedes eh, crear diferentes mundos adentro, puedes integrar con Avatar, este, poder, por ejemplo, diseñar objetos y entonces venderlo en los marketplaces y todos los assets que están adentro eh, pueden ser tenentes. Y está, ¿lo han visto? Este es el metaverso de Facebook o Meta. Y están creando una plataforma que se llama Provisa. Y realmente la persona mira lo que están haciendo Facebook. Se cambiaron el nombre de Twitter a Meta, a dar la educación entera. Y era, wow, ellos me acaban de entrar. Pero no. Eh, pues no sé. Ellos llevan años con esta visión de la Ellos quieren integrar inteligencia artificial, también lo que es 5G, y tecnologías que van a, a empoderar esta próxima versión de la Internet. Entonces, yo tuve la oportunidad de visitar las la conferencias de Oculus eh, adentro de Facebook. Y entonces pude ver a Mark Zuckerberg hablando sobre la visión desde 2015, cuando adquirieron la compañía de Oculus por 2.5 millones, pues ellos ya tenían que tener. Se llevan casi una década. Yo eh, empecé en el 2014, eh, esto fue mi primer headset. Lo que sé yo, si no están aquí, hay clavos este, conectados a un cartón. Básicamente, yo vi lo que estaban haciendo Google 
y yo era un estudiante pobre, no tenía dinero para comprar un móvil en ese momento, pero vi, vi el invento de Google y eh, pude utilizar mi celular para tener un, un headset de realidad virtual. Mi mamá ve esta frente un poco ¿no? y, con, y hasta el día de hoy eso no está un día porque por fin no tiene volar para hacer el filme. Pero funcionó. Entonces, les voy a hablar un poco sobre mis proyectos eh, desde el 2015. Este es el primero, se llama Dura. So, la idea del 2015 era que los realtors, las personas que están buscando casas, eh, pierden mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no mira de que tienes que ir de casa en casa a buscar eh, eh, qué propiedad te gusta. Eh, para una persona que está buscando apartamento es bien difícil, porque a veces las fotos que te ponen en el internet pues no lo son. Este, y también los que son dueños de propiedad, y hay unas personas que entran por cinco minutos y dicen, ah, ¿sabes qué? No lo no. so, La idea es eh, que si quieren los dos el full screen, si te permiten. Este, yo hice este invento, era una, un 3D printed eh, holder para poder capturar entre 60 y un lugar. So, eh, ¿Qué pasó con este proyecto? Pues mira, yo empecé pensando que el producto era para los realtors, que los realtors iban a pagar por este servicio. Ellos iban a la propiedad, tomar las fotos, y entonces ellos podían ofrecerle a su cliente. Pero no fue así. Este, y la, la razón principal es que los realtors ya ellos gastaban tiempo, ya invirtían tiempo en la propiedad y lo utilizaban como una herramienta de venta. Ellos querían ese contacto personal. Pero me di cuenta, yo que no soy, me di cuenta que las personas que sí necesitan esto son los rumores. Si yo tengo una propiedad, yo no quiero que entre a la casa. Este, así que yo lo puedo enviar un tour virtual donde puedes ver la propiedad en 360 o con los robots. So, este, como mencioné, aprendí que los realtors no necesitaban el producto, eran los dueños de la propiedad, donde más le hacía falta. Entonces aprendí también que si no tienes dinero para desarrollar un producto, es mejor o aprender a cómo programar o asociarte con un programador. Eh, si no tienes ninguna de las dos, pues la vas a hacer mal. Este, necesitas esa experiencia de programación y también bueno, buscar una persona que sepa a tu paciente. Y también estaba muy temprano. Esto fue el 2015. Imagínate si yo hubiese lanzado este producto cuando empezó la pandemia. Cuando todo el mundo estaba cerrado en su casa, no podían salir, eh, iba a ser mucho más exitoso. Así que la, la idea era fue buena, pero eh, tu juicio es bad time. Próximo slide. Ok, so, entonces, eh, 2000, pasa el 2016, pasa el 2017, y yo empiezo a hacer eh, consultoría con diferentes compañías. Eh, la, la primera fue con la agencia de mercadeo y yo estaba desarrollando un producto para este, eh, como de videojuegos y para promociones. So, lo que también está aquí fue la primera vez que se dio un booth, literalmente en una mesa, eh, un mantel de conseguir un vuelve ese mismo día. Este, pero entonces la experiencia estaba súper buena. Eh, esto fue en la cancha de los vaqueros. Este, en Bayamón. Y la idea era eh, tener un booth donde las personas podían jugar para hacer como un tipo de, de challenge. Tú ganabas el de challenge, tenías que meter, este, o sea, eh, básicamente tenías que meter una cantidad de, de ganancias para poder ganar tu premio. Y funcionó. Había personas haciendo fila, personas preguntándole cuánto cuesta, yo quiero llegar a esta casa. Y como no van, o sea, si un teléfono con la computadora, un headset, que hoy día ya no hace falta estos sensores, los cables, es mucho más sencillo. Pero aquí en el fondo se puede hacer lo que Próximo slide. Después de que esa experiencia, este fue mi primer cliente, nosotros ni fuimos a un restaurante, el restaurante estaba full. Entonces so, decidimos hacer el pitch en el parking 
que funcionó. Nos vamos a cerrar, nuestro primer cliente de la compañía en mi país, el Tan Sol Segurio. So, aquí, eh, este, te voy a demostrar un poco de cómo funciona. A ver, voy a ir. So, ya les puedo hacer un clic para que me quede un par de pensados para un grupo, para que me quede así. Y aquí yo voy a conseguir que me quede más duro, porque lo voy a contar un poco más sobre él. So, como están viendo, simplemente nosotros hicimos un juego, un challenge, un Google Challenge, donde tenían un minuto para meter todos los planos que pones. Y la cancha, si no están aquí, la cancha estaba decorada por el logo de los maqueos, los acusadores, etc. So, fue un producto pero exitoso, este, por mi facción, pero entonces, pues no pudimos sacarlo al mercado. So, si no sabe. So, los aprendizajes más grandes en este proyecto fueron eh, Take advantage of, of conferences. Si yo no hubiese ido a esa conferencia, no hubiese conseguido los demás clientes. Así que eso fue el aprendizaje más grande. Tienes que ir a un oso, ir a la conferencia, buscar el producto, eh, porque uno nunca sabe con quién se va a encontrar. Hablo con tal de un ¿Han visto quizás en alguna conferencia que te están dando un producto, pero te quedas mirando porque no te entiendes? Claro, no sé por qué necesito esto. Eh, antes de ir a una conferencia, ¿verdad? O si sea, pasa eso, nada de mejorar el producto para que las personas se queden con su lado. Yo sé que es un poquito más difícil probar algunos productos, eh, pero siempre tratando de tener un demo que las personas digan, wow, esto es algo súper cool. Quizás no necesitan, pero para toda otra persona que sí le hace falta. Y este, Superior Contract. So, uno, uno de mis problemas que al principio, cuando empecé esta compañía, fue que contraté a cinco personas: developers, eh, artistas, y dependí mucho de los interns. ¿Y qué pasa? Yo no tenía ningún contrato. Yo empecé a, a, a o sea, contratar gente. Empezamos a ejecutar el proyecto, pero no se nos dio. Eh, así que la compañía pues, no pudo arrancar porque no teníamos el fondo. Entonces, eh, después de esa, esa experiencia, podemos conseguir lo bueno. So, este proyecto es uno de realidad conjuntada, AR. Vamos a mostrarlo. Empieza bueno. So, el concepto de esto es que todo lo vuelve. ¿Quién es que todo lo vuelve? ¿Cuánto lo va? ¿Nadie es que todo lo vuelve? Ah, pero tienen que ir. Si no lo tienen que ir a la puerta, pues no van a ir a la puerta. Pero básicamente para que las personas no sepan que todo lo vuelve en un sitio ahí. Y entonces ellos están en Orocomics y el problema es que ellos tienen un país. Tienen un restaurante que está a como 5 minutos de donde la persona se pide y tienen que las personas más de la restaurante. So, el concepto de Rocky, vamos a hacer un scan de un mod, que las personas tienen que buscar este, unos clubs y entonces si la persona no fuera, todo el mundo se va a hacer la cabeza de cartas. Porque eso es la cruz, se funciona en un sitio bien específico, en un café, para que la persona no pueda explorar todo el mundo. So, eh, aquí podríamos tener un equipo de concept artists, graphic design, eh, artistas de D, pueden tener un equipo bastante grande y lo voy a ejecutar. Aquí acá hay una muestra de cómo se vería. Así que tenemos que estar en el sitio de Google, entonces arriba voy a ver la animación del cojín. Todavía tiene un espacio diferente y entonces eh, el proyecto fue. Un éxito, pero <ríe> tuvimos algunos problemas. So, primer problema para este proyecto. O el, o el aprendizaje. ¿no? Nosotros creíamos que este proyecto funcionaba para ambos Instagram y Snapchat. No queríamos hacer una aplicación custom que había aumentado. ¿Por qué? Porque imagínate que está llegando otro vuelve. Te vas a tirar en media hora y no tienes mucho tiempo. Quizás bajar la aplicación porque era muy 
eh, no era muy friendly, ¿verdad? So, ya las personas que tenían Instagram, ya las personas que tenían muchas en Snapchat, así que decidimos hacerlas para ambas plataformas, Instagram y Snapchat. Pero este, fue un doble de cabeza porque cada plataforma tiene eh, cosas distintas. ¿verdad? Han notado que a veces en, en bueno, quizás antes, pero en Snapchat comprime mucho la imagen. O quizás en, en Facebook o en este, Instagram comprime la imagen, comprime el video. Por eso nos pasó. Pero que la habían aumentado con el modelo 3D, no funcionaba. Nosotros hicimos el, el código 2000 en 3D, pero cuando lo migramos a, a de Instagram a Snapchat, no funcionaba. Y nosotros estábamos al revés. Estaba bien raro, se había explotado y fue un dolor de cabeza porque nosotros pensábamos que eso, eso hacemos un toro, lo ponemos en la plataforma y ya. No, cada plataforma es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar una aplicación para iPhone que para Android. Son dos lenguajes diferentes. Así que cuando estén desarrollando para específicamente lo que antes había comentado, tengan que hacer en cuenta de que bueno, las plataformas la plataforma son diferentes. Y quizás va a tener dos versiones de todos los assets: 3D, eh, la demográfica que está en 2D, todo. Eh, Client Definition Scheme. Ok, chévere. Podemos lograr todos los problemas de la pluma con el proyecto. Pero entonces, le tocaba al cliente, a todo el ejecutar. ¿Y qué pasó? Tenía que asignarle a una, a una persona del staff a decirle a la gente qué tenía que hacer. Claro, pero imagínate que tú llegas ahí, ves un sign que dice Scan your funds y las personas que nos callamos, pero entonces no nos paran el club. O este, al final no consiguen la persona para la que Así que dependíamos mucho del cliente. Y aquí, pues, fue una falla de nosotros, que no educamos bien al cliente a cómo hacer el proyecto. Aunque nosotros en tecnología lo, lo podemos hacer, el cliente no lo pudo ejecutar. Si no, tenganlo en cuenta. Y pues, bueno, a ver, the technology was five years too early. Eh, hoy día yo haría este proyecto bien diferente con otro, otras tecnologías. Yo lo haría con lo que es web AR, que no hace falta una aplicación, simplemente vas a una página web oh, y tienes tu realidad aumentada. O utilizaría eh, CampKit, que es de Snapchat, que puedes crear tu aplicación Tosa. Yo pensé de que era, iba a ser muy difícil crear una aplicación Tosa. Pero nos causó mucho dolor de cabeza no tener ese control y tener que eh, desarrollarlo para más plataformas. Ok, y entonces, eh, después de todo el orden, trabajamos con Liberty. Hicimos una experiencia eh, cinemática y que para, para ellos, porque ellos tenían diferentes conferencias, que eran algo interactivo. Si hicimos el MS1, y ahora experiencia. Imagínate que Liberty tiene este producto. Y este robot te da el customer support, te este, enseña a cómo este, cambiar los cables en tu casa de, de la caja, este, cómo conectarlo en internet, etc. Así que diseñamos el robot, diseñamos las animaciones este, y creamos cuatro capítulos diferentes, cuatro experiencias. Entonces, la primera, por ejemplo, era de fibra óptica. Tú te ponías el headset, tenías que robar para la parte, y te llevaba por el vecino. Y eh, esto me hizo un super cool, porque fue la primera vez que generamos un video con la conferencia narrativa, y fue un proyecto de cuatro meses. Eh, fue bien difícil, porque al principio solamente teníamos dos personas que trabajaban en el proyecto. Yo, el Morán, el artista, que lo vemos otro lado recientemente, porque él aprendió no solamente a cómo utilizar Unity, que es un game engine, pero también cómo integrar las animaciones, cómo hacer parte de la programación, y entendimos mucho, yo creo que ellos tienen ese excelente trabajo. Pero, eh, una noticia grande fue que eh, nosotros pudimos utilizar assets de los templates de la, de la tienda de Unity. So, no todo tiene que ser hecho from scratch. Hay templates que no lo pueden utilizar. Pero entonces, a veces, eso causa problemas porque no están utilizados. Okay. Pero, como era mi proyecto, 
fue entrenado, la carrera de Francisco de Chivas, y nosotros también entregamos para el equipo de juegos. O sea, te enseñamos un gran juego de pelota. Así que, en de los mensajes, esto fue en 2018, el 19, por ejemplo. Ah, ok, y una pausa aquí. So, ¿vieron cómo empezamos? Empezamos con haciendo pitches en la calle, en el parking, eh, y tener un booth, generalmente con el mantel de Wolverines, comprado el mismo día, a tener un booth mucho más profesional, y, y tener un cliente más grande, este, y esto pasó en el menos de un año. So, como mencioné, no puedes depender de los internados, de los junior developers y los artistas que no tienen mucha experiencia. ¿Por qué? No, ahora te sale caro. Aunque quizás te puedan ahorrar el dinero, ¿verdad? porque son personas que no tienen tanta experiencia laboral y sus costos son más bajitos, eso causa problemas, especialmente en un proyecto grande de clientes grandes. Así que nosotros ahora hemos dicho, ah, lo hacemos en cuatro meses. Pero entonces, eh, el cliente nos pidió objects, nos pidió, nos pidió un cambio. Este, no nos salía por, un, por como dos o tres semanas que era un bug que no nos permitía comprar eh, el proyecto. Y tuvimos que empezar casi desde cero. ¿okay? Así que, y esto pasó porque no teníamos el conocimiento. Eh, entonces, eh, nuestros, no teníamos un programador dedicado al proyecto. Tenemos un artista haciéndolo todo, y aunque fue un caballo y lo pudo contratar, nosotros tuvimos que contratar un cine de la para entrar y arreglar el proyecto. Porque lo arregló en dos semanas, lo arregló y podemos entregarlo. Eh, por entonces, con el cliente, nosotros pusimos cuatro meses, pero no, no, no eh, integramos un buffer, un buffer para esos cambios. Porque quizás, you know, eh, al principio ellos quieren algo, pero entonces ellos tienen que hablar con los jefes, o sea, el CEO de la compañía. Y quieren integrar esta nueva estrategia que sale recientemente y hay que regresar a la Y eso pasa mucho, es normal. Así que siempre, 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 integren un buffer adentro de, de los jefes. Y entonces, no, eh, eso fue como un Liberty Business. Y esto fue uno de los proyectos más grandes que yo he hecho en mi vida. Eh, y esto fue después de la pandemia. So, ¿Qué pasa? Nosotros, de Oro Studios, eh, hicimos nuestro negocio y nuestro servicio para empoderar diferentes negocios, la gente de mercado, por ejemplo, hacer un VR booth. Imagínate que tiene una conferencia que es atraer clientes por tener algo interactivo, es mucho mejor que enviar flyers, ¿verdad? que dar flyers por ahí. Y nuestro negocio se provocó por la pandemia, porque ahora no hay conferencias, no hay este, eventos presenciales, no hay eh, juegos de concepto que vamos a tener en y tuvimos que hacer un virus. Da la casualidad, o sea, tuvimos que cerrar por varios meses, pero entonces eh, Liberty Foundation, la fundación de Liberty, nos llama. Dice, mira, tuvimos que cancelar nuestro torneo de golf. Y ahí es que nosotros levantamos capital para volver a un éxito a otros non-profits de la isla. Nosotros estamos buscando alguien que nos desarrolle un juego de golf que sea virtual. Y, y tiene que aguantar 200 personas. Y, y, porque esto es para tres meses. <risa> y es multiplayer. O sea, imagínate que te pones las gafas, trae lo que es, pones un código y puedas conectar con tus contadas. Y puedes jugar con un torneo de golf con cuatro personas. Lo logramos. <ríe> Les voy a enseñar un poco. Mira, aquí esta es una foto. Mi socio tuvo que ir a Miami, a Florida, o sea, a varios sitios en Florida, a comprar los óptimos, porque no había en el Puerto Rico. Eh, un subido de aquí no es decir el nombre, no nos quiso hacer un, un book deal, así que tenemos que ir una a una con de 10 en 10 y la, conseguimos 275 headsets que luego fueron enviados 
a toda parte del mundo. Esto no fue solamente por Puerto Rico. También estaba en Estados Unidos, Japón, Sudamérica, México, o sea, de todas partes del mundo pudieron participar en este evento. Vamos a ver ahí el video. So, luego de la experiencia que tuvimos con los proyectos, ya tenemos un, un buen día y pudimos ponerle buffer que esté lo mismo. So, pudimos conseguir unos buenos trabajadores y crear esto. Eh, esto básicamente es un simulador de golf donde pueden entrar cuatro personas, pueden jugar con un juego de nueve pollos y. Tenemos también lo que es voice chat, se puede ver a otras personas y a ver cómo es. Tenían nueve hoyos, eh, 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 el, el tema como ven, el fin, era una isla con varias medidas. Y bueno, ¿verdad? Fue hecho en tres meses. Y bueno, ¿verdad? Esto es lo único que me encanta, es que ya para eso se me ha dado el chingado de COVID. So, so, con por el caso, fue bien difícil, te eh, voy a hablar un poco sobre los aprendizajes. Ok, so, una cosa más difícil para esto fue cómo tú educas a las personas, a cómo usar el opinión. Piensa de que ese torneo de golf que tiene el Liberty Foundation anualmente son personas que son mayores. O sea, ¿quién es nuevo? Bueno, estoy empezando a jugar golf ahora, pero usualmente, ¿verdad? El, el demográfico son personas que son mayorcitos, ¿verdad? Son mayores de estas personas que nunca han usado un Oculus. Nunca en su vida. ¿Cómo es que ellos van a. a a jugar y participar en el torneo. Nosotros pensamos que podemos hacer videos y trainings, pero nos dimos cuenta al día del torneo que muchas personas no vieron el video, no estaban perdidos. Este, ¿Por qué? Porque no fuimos estrictos. Nosotros, eh, nosotros pensamos que podemos tener estos trainings y que todo el mundo iba a participar, pero todo el mundo estaba busy. Nadie, yo, yo diría que el 50% de las personas pensaban que podían llegar allá y entonces eh, entrar a los pies y ya, pero tenían que, que ser la vuelta de los pies, aprenderla cómo configurarlo, eh, luego tenían que aprender a cómo activar el juego, cómo entrar en código, y era bien complejo. Aunque nosotros llevamos meses practicando, haciendo todos los días, ¿verdad? Que estamos desarrollando el producto. No tenemos cuenta que era, no era bien user. So, al final, eh, muchas personas no pudieron participar en, en el torneo porque no pudieron figure it out. Así que, uh, aprendizaje más grande, on the promise and over the loop. Este, nosotros pensábamos, aunque la tecnología estaba bien, usualmente era así, aunque la tecnología funciona y está bien, cuando viene a ser primera experiencia de usuario, y lo verdad es que es así. Debería tener eso acá. Tiene que ser más de así como usuario, por un poquito challenging porque estábamos en pandemia. Eso fue otra, pero es bien difícil porque no. yo preferiría hacerlo presencialmente. Bueno, eh, se logró el proyecto, bueno, hay que ser mucho más listo con los clientes, los deadlines. Eh, nosotros sabíamos que había ese proceso de educación para los clientes, pero bueno, iba a ser muy difícil hacer. Así que nada, esos son algunos de mis proyectos, tengo unos cuantos más que puedo hablar, especialmente el de lo que es que había montado, pero no tenemos tanto tiempo para discutirlo sobre. Eh, ¿Cómo esto se integra a lo que es el web 3.0? Bueno, mira, primero que nada, web 3 no es equivalente a Metaverse, no son dos cosas bien diferentes. Aunque uno puede empoderar el otro, eh, muchas personas piensan Web3 y rápido piensan en lo que es Metaverse. Pero son dos cosas diferentes. Eh, Web3 es la parte del blockchain, es la parte financiera, es la parte de ownership. El, el Metaverse es, yo, yo lo veo como un layer en sí. 
porque yo puedo utilizar WordPress adentro de Metaverse, pero no hace falta Metaverse para el WordPress. ¿Me siguen ahí? Y entonces, eh, cual, a mí me encantan estas reglas de Perisi, de Tony Perisi, de Brown y Judith. Primera regla, there is only one Metaverse. Técnicamente, cuando escuchas Metaversos en plural, es un disparate. <risa> Dice Tony, es como decir Internet. Yo no tengo muchos Internet. No, hay un Internet y hay muchas páginas web. So, cuando estás hablando de un metaverso, técnicamente sería singular, no plural. El metaverso es para todos. No lo controla nadie. No lo controla Meta o Facebook, no lo controla Decentraland. Eh, yo puedo crear aplicaciones para el metaverso, pero es un protocolo. El metaverso es abierto y es hardware independent. Yo puedo entrar al metaverso con Oculus, pero no hace falta. También yo puedo utilizar la computadora, el celular, el desktop. Es hardware independent. Okay. So, eh, cuando piensas en metaverse, no es VR. Puede ser cosas como los videojuegos. Esos son un tipo de metaverse. Eh, el metaverse es una red. Quiero decir que son una red, son las redes de mundos virtuales que son interconectadas. Y el metaverse es el internet. Es la próxima iteración del internet. So, en la web 3.0, yo pienso que, como dije, el metaverse es going to be huge y se va a complementar con la web 3.0. Pero son dos cosas distintas y uno puede empoderar la otra. Yo pienso de que no todo el mundo va a querer estar en un VR todo el día. Yo pienso que el verdadero metaverse va a ser sin tecnologías, va a ser por grandes. Así que en el futuro, yo visualizo el, el Metaverse así, como la película de Iron Man, ¿verdad? que Tony Stark está creando su robot, eh, y son colorados. Pero el problema es que los colorados son bien difíciles y todavía la tecnología no ha llegado a este punto. So, por los próximos quizás 10, 15 años, pues vamos a tener gafas de realidad virtual en realidad aumentada, quizás un libro que pueda cambiar de las cosas. Eh, así que nada, ah, esa es la presentación. ¿Quién hay una pregunta? Realmente es como un Matrix. Ya. Yeah. Es like the Matrix, ya. Yeah. Sí. ¿Sí? Este, ¿Has probado la Metaverse? ¿O alguna aplicación? No, todavía, pero no. Pues mira, si no tengo mi headset, por, si quieres probarlo, este, tengo una aplicación para poder dibujar en la realidad virtual, que está súper cool, así que puedo probarlo de Preguntas, Corillo. No hay más preguntas. Si no, yo, yo tengo preguntas. Una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo decir que voy a comprar un Metaverse? Porque yo no tengo. Solo lo básico, ¿verdad? ¿Cómo puede empezar? Sí. Si está disponible. Si está disponible. Si está disponible. O sea, que por ahí es como el comienza. Sí. sí, no, bien, yo, ok, de la misma forma que en, actualmente todo el mundo le hace falta una página web, ¿verdad? La, los negocios necesitan una página web para operar el hoy día en 2022. También necesitamos eh, redes sociales, redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, ahora. Pues en los próximos 5 a 10 años, todos los negocios van a requerir un metaverso, un mundo virtual, porque va a haber más y más personas interactuando de esa forma. Ya lo que es eh, los telémicos, Gen Z y por el lado, las personas están ya acostumbradas a utilizar y socializar en mundos virtuales a través de los videojuegos, Minecraft, Fortnite, todos los grupos y todo eso por el Así que, 
eso va a ser el team más inmersivo con realidad virtual. Pero entonces, vamos a tener realidad aumentada. Yo soy, yo, a mí me encanta más AR que VR. No, no quiero estar todo el día inmersivo, o sea, inmerso. Pero yo quiero poder ver coronas a una persona. Antes de tener Zoom, pues veo un holograma, ¿verdad? Como tipo Star Wars. Así que yo, yo pienso que en el futuro, pues, no, y ya me presente, pues, los negocios y, y personas van a querer tener ese espacio virtual para tener reuniones, para ofrecer experiencias, eh, hacer servicios, etc. Cuando llegas a un sitio específico, vamos a poner ahí. Si quieres, dale play para que vean. 
Any questions? Más preguntas, una pregunta. Sobre el blockchain, yo me enfoqué hoy mucho en lo que es Metaverse, ¿verdad? Pero si tienen otras preguntas de NFTs, de otros 3.0, también las puedo consultar. Sí, yo siempre, yo siempre, yo siempre tengo preguntas. Este, déjame, pero te coge loco, pero tenme paciencia. Okay, ahora sí. Eh, ay, yo soy muy pitona, ¿verdad? Que... Sí, yo creo que está hablando muy bonito. Eh, ok, pues. Es que yo tengo muchas preguntas. Eh, de todas ellas, porque creo que si tengo tiempo para una o dos preguntas. So, me interesa mucho que lo compartas, Pedro, cuál es tu. O sea, tu visión para lo que es el metaverso en los próximos... O sea, porque aquí lo has, nos enseñaste que es lo que has hecho en los últimos años, ¿no? Y, y, pero, ¿hasta dónde tú ves que se está moviendo esto, particularmente en Puerto Rico? Eh, ¿Y a dónde tú crees que vamos a estar de aquí a tres, tres a cinco años? Ok, pues, a mí, está lo que yo quiero y está lo que lo vamos a hacer. ¿Qué yo quiero? Me encantaría que las escuelas adopten la realidad. No es de tener simulaciones inmersivas para los jóvenes de cirugía, eh, para hacer cirug cirugías, para poder llevarlos a las diferentes partes del mundo. Especialmente que esta generación, los próximos, en los pasados dos años, han estado desarrollando en su casa, no pueden hacer el tiro de no pueden invertir en su forma. Imagínate tener una alternativa. So, yo quiero que las escuelas adopten esta tecnología para, para dar immersive education. Eh, no creo que va a pasar de inmediato, ¿verdad? porque también importa mucho. Pero si lo comparamos con las tabletas, 
Ya no está abierta la escuela, no está todas, ¿verdad? Pues muchas escuelas se lo dan a los estudiantes. Ya está el libro, a todos los libros, ¿verdad? Está el ejercicio y todo. Pues imagínate que en los próximos años, todo el mundo puede recibir una clase de, de vida. Entonces, eh, en Puerto Rico, yo pienso que lo que va a estar pasando es que vamos a ver conciertos. Eh, yo creo que, o sea, Batoni, este, Daniel, que no estoy pintas, van a tener unos conciertos en el metaverso donde no solamente los puertorriqueños puedan participar, todos a, a través del mundo puedan tener. Así que yo pienso que educación, entretenimiento, eso va a ser lo que va a llevar a esta industria, a lo que son Muy bien, ahí van las preguntas, si no hay más preguntas, yo tengo una pregunta más y te dejo viendo todo. Por favor, ahora. Este, en, ahora mismo estamos en un bear market, ¿no? Y, y, y para notar la colación, porque el tema de lo que es la doctora de semana verso, no sé, se, se habla con relación directa a lo que es cripto, y a lo que es ¿Qué crees tú que podemos hacer nosotros para motivar más a la gente a que aprenda sobre la O3? O sea, porque hay mucha gente que tiene cositas de acuerdo, que te sabe, es los scans, es el pure skin, es el one skin, no sé qué, está bien. Pero hay otras cosas. Eh, otros usos de la tecnología que no tienen nada que ver con cryptocurrency. Eh, que está súper chévere, súper nítido, sí, son cosas que generalmente van a continuar creciendo eh, y que ahora mismo son súper niche, pero dale ahí, dale ahí que de ahí a menos de lo que se espera, todo el mundo va a estar teniendo co-ops por ahí abajo. Y si no sabes lo que es co-op, se va a acordar de mí porque no puedo estar en el Este, o oh, a qué te voy a hacer, o sea, realmente. Entre y, y, y activamente use la blockchain. Bueno, principalmente el blockchain ahora eh, lo usa mucho para lo que son los pagos. Eh, yo puedo transferir de mi cuenta de jueves a Banco de Lugar, así el mismo día, en 24 horas, ya puedo sacar mi dinero del de, de blockchain, de Ethereum. Yo creo que todavía el uso principal de blockchain ha sido los pagos. Eh, bueno, hay muchos otros usos, por ejemplo, eh, hay protocolos de finanzas descentralizadas, lo que es DIFA. Imagínate que eh, el stock market, tú puedes intercambiar stocks. ¿verdad? Pues en DIFA, en finanzas descentralizadas, tú puedes intercambiar tokens. Yo o podría hacer también mi propio banco, haciendo el lending y recibir intereses. Eh, yo cuando vi DIFA, me voló la cabeza, porque, oye, yo puedo hacer mi propio banco, yo puedo generar ingresos prestando mi dinero. Eh, pero a no todo el mundo tiene capital para comenzar con ese mundo. Eh, y tampoco le interesa. Muchas personas que son anti-capitalistas y no quieren saber mucho de dinero. Eh, pero lo que, yo, lo que está pasando con estos protocolos de limpa, hay una arquitectura que se llama Uniswap. Uniswap fue uno de los primeros. ¿Cómo funciona Uniswap? Tú entras a la página, quieres intercambiar Ethereum con Shiba Inu. <ríe> Puedes hacerlo sin el permiso de nadie. Okay. Ah, ah, vamos a comparar eso con Stock Market, con Robinhood. Luego no tuvieran que abrir una puerta, tienen que enviarle tu detalles personales, enviarle tu ID, ¿verdad? es mucho más difícil. Pero con Uniswap no hace falta nada de eso. Después que tú tengas un wallet digital, con las criptos que tienes que intercambiar, hacer. Uniswap tiene un modelo de gobernanza a través de los tokens. ¿Okay? Y ellos, eh, básicamente, 
hay una compañía que no son labs que hizo un código. Pero cuando vienen ahora a hacer updates a ese código, ellos tienen personas que tienen el unit token. ¿Okay? Ese token es como tu, tu shares del protocolo. Así que si yo quiero que Uniswap integre eh, un nuevo blockchain, yo puedo hacer una propuesta a todos los token holders de una forma descentralizada. Y entonces yo puedo eh, votar también por, por otras propuestas. Ese mecanismo está funcionando muy bien hoy día en lo que es criptomoneda, lo que es DeFi, porque hay incentivos. Ahora, vamos a ver eso para acá, para Puerto Rico, quizás eh, algo más tangible como usted. ¿Quién se ha juntado en una asociación estudiantil? O una asociación de vivienda, ¿verdad? De, de publicación. Sí, a ver. ¿Quién va a dar unión? ¿Quién? Todo el mundo va a quien, ¿verdad? ¿Qué pasa? No hay incentivos. Bueno, imagínate que parte del protocolo de esa asociación es que cada vez que tú votas, tú recibes un toque que luego puedes vender. Así que te están pagando para votar. Así que ese sistema que funciona en DeFi, como traer al mundo físico, al mundo no solo real, este, para eso, pues, eso, eso eh, está adentro del tema de los DAOs, de los Decentralized Autonomous Organizations, DAOs. Yo creo que hubo una charla de los dados hace, hace varias semanas atrás. Y a mí me encanta ese tema. Porque yo, yo creo que muchos, los programas de la asociación y de, de la participación tienen que ver con todos los incentivos. Así que uno puede programar los incentivos a través de los tokens. Este, hay muchas personas que no votan por tu premio. Pero estoy seguro que si dicen, mira, te vamos a decir siempre eso. Si votas, todo el mundo lo Para que las personas participen más en el Water Crucero, que ganaban su water, yo creo que hace falta más incentivos. Es bien difícil, ahora en un bear market, cuando el mercado está bajando, que las personas participen porque le ganan el token, pero entonces el token vale la mitad. Pero es que lo que ganaste el día anterior, ¿verdad? Pero estos son ciclos y vamos a ver más usos. Imagínate también descentralizar el ownership de, voy a dar un ejemplo aquí, de Scooter. ¿Verdad? Para estos Scooter están por ahí. Hay muchos, muchas personas que no les gusta que está el Scooter a frente de su casa, ¿verdad? Bueno, imagínate que eh, todas las personas que están utilizando el Scooter o todos los, los edificios también tienen los tokens de Scooter y ellos pueden votar con sus tokens. Eh, eso es una forma que podemos utilizar la Welfare.0, que no es solamente la parte financiera, la parte de ganar dinero, este, solamente, pero yo creo que para tener más personas en el este mundo hace parte de los incentivos y más usos prácticos, como la organización de la Muy bien, muchas gracias, Pedro. Ahora sí, el último lazo para una pregunta. Siguiente pregunta.
El mes que viene, para junio, vamos a tener la semana próxima eh, seguridad básica, la navidad en la U3, que es lo que debo hacer antes de la siquiera pensar, considerar, abrir mi efecto wallet. A la segunda semana de junio, vamos a tener un taller hands-on de cómo abrir tu crypto wallet. Eh, exactamente cuáles son los pasos, inclusive vamos a estar haciendo transacciones en lo que es eh, el testnet, que para que para puedan practicar también en bien cripto, porque da mucho miedo en este momento. Una banda de cripto y cuando te dicen que si mandaste Bitcoin a una madre de Ethereum, perdiste el Bitcoin, pues ahí sientes que, que eso ha salido. Eh, así que para que esas cosas no pasen, pues eso vamos a practicar también como hacer transacciones, que eh, la tercera semana vamos a tener un invitado, vamos a tener un invitado que vamos a hablar sobre eh, aplicaciones centralizadas, para la última semana de junio vamos a hablar sobre el metaverso de GameFi uh, y, ¿no? y el futuro del trabajo en el metaverso y la relación con los videojuegos. Si va a ser aquí lo especial, y me desean suerte para como... <risa> para la integración de esto que va a estar en la página de YouTube. Anyway, muchísimas gracias por el evento. No, si quieren coleccionar el poco no se vaya, porque lo voy a poner en pantalla en unos minutos. Así que, gracias y enhorabuena.